உங்க அப்பா எங்க வெளிய போயிருக்காரு அம்மா எங்க கிச்சன்ல இருக்காங்க கூப்பிட்டுமா வேணா நான் சொல்றது முதல்ல நிக்கல உங்க அப்பா வந்ததும் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்ல இத நிறுத்திருங்கன்னு சொல்லதான் நான் இங்க வந்த நீயும் சொல்லுவன் நான் பார்த்தேன் ஆனா அது நடக்கல அதான் நானே சொல்லிடலான்னு வந்துட்டேன் வேண்டாம் வரும் நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அப்பாக்கு வேற உடம்பு சரியில்லை நானே சரியான நேரமா பார்த்து அவர்கிட்ட சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு உங்க அப்பாவை பார்த்து இத சொல்லாம இங்க இருந்து நான் நகர போறது இல்ல வருண் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்பதான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையா முடிஞ்சு அப்பா நிம்மதியா இருக்காரு இந்த நேரத்துல நீங்க இதை சொன்னா அவருக்கு மறுபடியும் உடம்பு சரியில்லாம போயிடும் அதுக்காக என்னோட வாழ்க்கை என்னால பணையமா வைக்க முடியாது எனக்கு பிஸ்னஸ் தான் முக்கியம் முதல்ல ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம் மேரேஜ பத்திலாம் நான் நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது ஆனா எப்ப உன்ன பொண்ணு பார்க்க வந்தனோ அண்ணில இருந்து எனக்கு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆச்சு உன் கூட பிறந்த அக்கா கீதா என்னோட டெண்டரை பறிச்சா என்ன பிஸ்னஸ்ல தோக்கடிப்பேன்னு சவால் விட்டுட்டு இருக்கா இது போதாதுன்னு உன்னோட கிட்னாப் கேஸ் விஷயத்துல என்னோட அப்பாவை இழுத்துட்டு அவமானப்படுத்திட்டா இதுக்கப்புறமும் நான் உங்கள் கழுத்துல தாலி கட்டணுமா முடியவே முடியாது அஞ்சலி எது முடியாதுன்னு சொல்றீங்க மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு வந்த உங்களை ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு அஞ்சலி சொல்லியிருப்பா அதுக்கு நீங்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்களா அஞ்சலி உனக்கு பிடிக்கும்னு சக்கரை பொங்கல் பண்ண இப்ப மாப்பிளையும் வந்திருக்காரு உன் கையாலே அவரு கொடு வேண்டாம் என்னது இது ரெண்டு பேரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே நேரத்துல வேண்டாம்னு சொல்றீங்க அப்போ வேணும்னு தானே அர்த்தம் இந்த மாப்பிள்ளை கொடு கொடு என்ன ஒரு விஷயம் போய் மருமக அஞ்சலிய பாத்துடணும் எங்க அப்பா உங்க அப்பா சேர்ந்து வராங்க அதுக்காக நீங்க என்ன மருமகள கடத்தல்காரங்கிட்டேந்து <laughs> 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 கீதாவுக்கு உன் மேல ரொம்ப பிரியம் என் மேல கோபம் ரெண்டையும் ஒன்னா வச்சு என்ன ஒரு வழி பண்ணிட்டா முதலாளி நீங்க இத பெருசா நினைக்காம சிரிக்கிறீங்க ஆனா கீதா பண்ண விஷயம் இன்னும் என் மனசுக்குள்ள ஆறாத புண்ணா இருக்கு முதலாளி கேசவா நீ ஏன் இப்படி நினைக்கிற கீதா யாரு நான் தூக்கி வளர்த்த பொண்ணு என் பொண்ணு மேலே நான் கோவப்படுவனா மாப்பிள்ளை 
இன்னைக்கு அப்பா மேல ரொம்ப பயம் போல இருக்கு என்ன மாப்பிள நீங்க எங்கதான் இருக்கீங்களா பிள்ளையார் கோயில்ல முதலாளிய பார்த்து உங்களை பத்தி தான் கேட்டேன் இப்ப என்னடா நீங்களே முன்னாடி நிக்கிறீங்க வருண் என்னை பார்த்து ஒழிஞ்சுக்கிட்டா என்னால உன்னை கண்டுபிடிக்க முடியாது உன் காரு வெளியில தானா நிக்குது அஞ்சலிய பார்க்கணும் ஆசையா இருக்குப்பான்னு என்கிட்ட நீ சொல்லியிருந்தா நானே உன்ன இங்க கூட்டு வந்திருப்பனே மாப்பிளைக்கு அஞ்சலி மேல ரொம்ப பிரியம் நேரம் காலம் கூட பார்க்காம போன் பண்ணி பேசுவாரு ஓ அதெல்லாம் வேற நடக்குதா ஆமா போன் போட்டு அப்படி என்னப்பா பேசுவ அஞ்சலி அவன் வெக்கப்படுறான் நீ சொல்லுமா உனக்கு இவன் போன் போட்டு உங்ககிட்ட என்னதான் பேசுவான் அவர் என்ன சொன்னாருன்னு சொன்னா நீங்க தான் ஷாக் ஆவீங்க இந்த கல்யாணம் பிடிக்கல நிறுத்திடுங்க நான் அடிக்கடி போன் பண்ணி சொல்லுவாரு உனக்கு வைக்க தானா ஆனா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பொருத்தமான ஜோடி தான் கேசவா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளை காக்க வைக்க கூடாது சீக்கிரமே குலதெய்வம் கோயில்ல தாலி வச்சு கும்பிட்டு இவங்க கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருவோம் முதலாளி உங்க இஷ்டப்படியே செஞ்சிருவோம் முதலாளி நல்ல நேரம் குறிச்சிட்டு உனக்கு தகவல் சொல்றேன் வரட்டுமா சந்திரா வர்றமா சரிங்க மருமகளை வர்றேன் டே வருண் அஞ்சலி எது சொல்லா சொல்லிட்டு வா வெளியில வெயிட் பண்றேன் அஞ்சலி முதலாளி அனுப்பிட்டு வரேன் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருங்க என்ன கொஞ்சம் வேலை இருக்கு சரி அஞ்சலி வீடு வரைக்கும் போயிட்டு சொல்லாம வந்துட்டீங்களா அந்த அஞ்சலி அழுது மயக்கி உங்க மனச மாத்திட்டாளா நான் சொல்லாம தான் போனா தயங்காம சொல்லுங்க தம்பி அஞ்சலி வீட்டுல என்ன நடந்துச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க நீ ஏன் சொல்லாம வந்தீங்க அப்பா அஞ்சலி வீட்டுக்கு வந்துட்டாரே என்னமா இது நம்ம லிஸ்ட்ல இல்லாத விஷயமா இருக்கு அப்பா அங்க வருவாருன்னு நானும் எதிர்பார்க்கல அதனால தான் அஞ்சலி ஒரு அப்பா கிட்ட சொல்ல முடியல கிடைக்காம <laughs> போயிடும் <laughs> எவ்வளவு நேரம் யோசிச்சாலும் கிடைக்காது வருண் இவங்க போக்கே சரியில்லை இவங்க கூட சேராது 
உன் மனசை கெடுத்துருவாங்க இப்படி போட்டு கொடுக்காத இங்க வந்தீங்களா எல்லாத்தையும் குட்டி சோறு ஆக்க நீ வருவ உன்னை போட்டு கொடுக்க நான் வரக்கூடாதா எதுக்கு வீண் பேச்சு மாப்பிள்ள எதுக்காக இங்க வந்தீங்க எல்லாரே அப்பா ஆளு குறை சொன்னாரு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணதான் வந்தேன் மாட போலாம் இந்த மேரேஜ் எப்படியா நிப்பாடம் தானே அலையிறீங்க உங்களை அப்புறமா பாத்துக்கிறேன் வாங்க உடனே பாக்கணும் அர்ஜென்டா கிளம்பி வாங்கணும் போன்ல சொன்னேன் அதான் வந்தேன் ஆமா ஐயர் கடைசி பையன் வருணுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அது விஷயமா பேசதான் உங்களை வீட்டுக்கு வர சொன்னேன் பையனுக்கு குருபலம் கூடி வந்திருக்கோம் அதான் விவாக பேச்சு ஆரம்பிச்சிருக்கு சொல்லுங்க பொண்ணு யாரு உள்ளூரா வெளியூரா சொந்தமா அசலா நீங்களே பொண்ண பாத்தேலா இல்ல பையனே பொண்ண பாத்துட்டாரா நான் பார்த்து பேசி முடிஞ்ச பொண்ணுதான் இந்த கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணுங்கிறதுக்காக எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலில் தாலியை வச்சு கும்பிட்டு காப்பு கட்டலாம் நினச்சிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு நல்ல நாள் பார்க்க தான் உங்களை வரச்சோன்னு நாளைக்கு நல்ல நாள் தான் இருக்கு நாளைக்கே வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு நிறைஞ்ச பௌர்ணமி அது மட்டும் இல்லை சுப கிரகங்கள் எல்லாம் நல்ல நல்ல இடத்துல உட்காந்துருக்கு குரு சந்திர யோகம் சந்திரமகல யோகம்னு ரொம்ப ரொம்ப யோகமான நாளா இருக்கு அதுல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா புருஷம் பொண்டாட்டி ஒத்துமைக்கு காரணமான கலசரக்கார சுக்கரன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கான் புதுசா விவாகம் பண்ண புறவாளுக்கு இது ரொம்பவே நல்ல நாள்னா அப்படின்னா நாளைக்கே இந்த பூஜையை வச்சிடலாம் ஐயர ஆமாண்ணா இந்த நாள தவறு விட்டுறாதீங்க பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் அமோகமா வாழறதுக்கு அஸ்திவாரமா இருக்க போற நாள் அது இப்படி ஒரு நல்ல நாள்ல பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் மாலைய மாத்தி தாளிக்கு பூஜை பண்ணிட்டான்னா அவளுக்குள்ள பாதி விவாகம் முடிஞ்ச மாதிரி நாளைக்கு நீங்க இந்த விசேஷத்தை வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தம்பதிகளாக போற அவள யாராலையும் பிரிக்க முடியாது அவ நகமும் சதையுமா ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பா ஐயர நீங்க எவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் நான் அந்த நாளை தவற விட மாட்டேன் நாளைக்கே தாலியை வச்சு கும்புற விசேஷத்த வச்சுக்குவோம் நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடுகளோட குழந்தை உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்துருங்க உங்க பேச்சுக்கு எதிர் பேச்சு பேச மாட்டேன் நாளைக்கு டான்னு கோயில் இருக்கேன் பூஜை செலவுக்கு வச்சீங்க அப்ப நான் வரும்போது பெரிய கார்த்தி அசோக் உங்க ரெண்டு பேரு கல்யாண யோகத்தை விட வருண் கல்யாணத்துக்கு நல்ல யோகம் அமைஞ்சிருக்க அதனால நாளைக்கு இந்த தாலி பூஜையை நம்ம குலதெய்வம் கோயில பண்ணி ஆகணும் அதுக்கான வேலையை பாருங்க இப்ப என்ன பண்றது நாளைக்கே குலதெய்வம் கோவில பூஜையை வச்சுக்கலாம் அப்பா சொல்லிட்டாரு இதை எப்படி தடுக்கிறது அதத்தானே தம்பி நானும் யோசிக்கிறேன் அஞ்சலிய கடத்தனப்ப 
இந்த கல்யாணம் நடக்குமான ஒரு டவுட் வந்துச்சுல அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம அஞ்சலி கருத்துலாங்கறீங்களா இல்ல தம்பி நான் அப்படி சொல்லல அஞ்சலிக்கு பதிலா உங்களை கடத்திட்டாங்கன்னு நாம ஒரு ட்ராமா பண்ணா என்ன ஏன் இப்படி நான் சென்ஸ் மாதிரி யோசிக்கிறீங்க ஒரு படியா அதை யோசிங்க கிட்னாப்பிங் பிடிக்கலன்னா நீங்களே காணாம போயிடுங்க மாப்பிள்ள அத்த டென்ஷன் ஆவாதீங்க மாப்பிள்ள நாளைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து ஒளிஞ்சுக்கோங்க உங்களை காணோன்னு சொல்லி நாங்க இந்த பூஜையை நிறுத்திடுறோம் இந்த பாருங்க உங்களால செய்ய முடியா செய்யுங்க இல்லனா என் தலையில என்ன எழுதிருக்கோ அப்படி நடக்கட்டும் தம்பி என் மேகல ஏதாவது பண்ணி இந்த பூஜையை நிப்பாட்டிடுவோம் இல்லனா ராகினிய வருணுக்கு கட்டி கொடுக்கணுங்கிற திட்டம் நடக்காம போயிருண்டி நம்ம கிட்ட தான் எந்த பிளானும் இல்லையே ஏய் என் மனசுக்குள்ள ஒரு பிளான் இருக்கு அது கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் மாப்பிள்ள நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு குலதெய்வ கோயில்ல பூஜை நடக்காது அப்படியே நடந்தாலும் அந்த பூஜைக்கு அஞ்சலி வரமாட்டா இது போதுமா உங்களுக்கு என்ன போற போறீங்க அது என்னன்னு சீக்கிரமே சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க வடி போலாம் ஒவ்வொரு நாளும் என்னோட மேரேஜ் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாயிட்டே போகுது எனக்கும் வருணுக்கும் பிடிக்காத இந்த கல்யாணத்தை எப்படி நிப்பாட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல இது அப்பா கிட்ட சொன்னா அவரோட உடம்பு பாதிச்சிருமோன்னு சொல்லவும் பயமா இருக்கு நாளைக்கு கோயில்ல என்ன நடக்க போகுதோ ஒன்னும் புரியல இன்னைக்கு என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அஞ்சலியோட கல்யாண பேச்சு இப்பதான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருக்கு அதுக்குள்ள அது எவ்வளவு வேகம் எடுத்துருச்சு பாத்தியா நல்ல நேரம் கூடி வந்தா எல்லாம் தானா நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க அஞ்சலியோட நல்ல நேரம் தான் அவளுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல இடத்துல மாப்பிள்ள அமைஞ்சிருக்கு முதலாளியோட பெருந்தன்மையும் இதுக்கு ஒரு காரணம் சந்திரா நீ வேண்டா யோசிச்சு பாரு அஞ்சலிக்கு வருண் தம்பி மாப்பிள்ளையா வரத்துக்கு எத்தனை இடைஞ்சல் வந்தது பாத்தியா ஒவ்வொன்னா சொல்லட்டுமா முதல்ல கீதாவை தான் பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க அவ இங்க இல்ல கீதா அமெரிக்கால இருக்கான்னு போய் சொல்லி அஞ்சலிய தான் பொண்ணுன்னு கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அந்த பொய்யையும் முதலாளி பெருசா எடுத்துக்கல அடுத்து என்ன நம்ம பேச்ச மீறி போன கீதா வருண் மாப்பிள்ளையோட டெண்டரை எடுத்து பிரச்சனை கொடுத்தா அதையும் முதலாளி பெருசா எடுத்துக்கல அப்புறம் பாரு பட்டுப்படுவை எடுக்க போன இடத்துல அதுல டீ கொட்டி அபசகனும் ஒரு பேச்சு வந்தது அதையும் முதலாளி காதலே வாங்கிக்கல அவருடைய பொண்டாட்டி முத்தழகோடைய பட்டுப்படுவை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அவங்க தாலிய குலதெய்வ கோவிலுக்கு கொண்டு போய் பூஜை பண்ணி காப்பு கட்ட போறோம் இத்தனை இடைஞ்சல்களை தாண்டி அஞ்சலியுடைய கல்யாணம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குண்ணா 
அதுக்கு முதலாளியோட பெருந்தன்மையும் ஒரு காரணம் தானே ஏங்க வேணும்னா நாம ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்தலாமா அஞ்சலியோட மேரேஜ் சீக்கிரமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் அஞ்சலியின் நல்ல நேரமா சம்பந்தியின் நல்ல குணமா இப்படி ஒரு டைட்டில் வச்சு ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்திருவோமா நல்லா இருக்கே நடத்திருவோம் பட்டிமன்றத்துக்கு நம்ம அஞ்சலிய நடுவரா போட்டுருவோம் அவளை தீர்ப்பு சொல்லட்டும் என்னால எப்படிப்பா தீர்ப்பு சொல்ல முடியும் இந்த மேரேஜ்ல எனக்கும் இஷ்டம் இல்ல அந்த வரனுக்கும் இஷ்டம் இல்ல இது என்னோட தீர்ப்பா எப்படிப்பா சொல்ல முடியும் 